దుబాయ్ టర్మినల్ త్రీ అనేది లాంగెస్ట్ టర్మినల్ ఇన్ ది వరల్డ్ అనమాట సెంట్ చాక్లెట్స్ ఆల్కహాల్ అన్ని ఉంటాయి అనమాట దుబాయ్ ఎస్ దాట్స్ అయల్ వరల్డ్ సార్ హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దూర్ హోప్ యూఆర్ డూయింగ్ మిస్ అండ్ గుడ్ సో ఐ మీన్ దుబాయ్ ఎయిర్పోర్ట్ నా ఎయిర్పోర్ట్ టర్మినల్ త్రీలో ఉన్నా సో ఈ బ్లాగ్లో ఈ జర్నీ దుబాయ్ టు హైదరాబాద్ నుంచి చూపిపోతున్నా లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో దుబాయ్ టర్మినల్ త్రీ అనేది లాంగెస్ట్ టర్మినల్ ఇన్ ది వరల్డ్ అనమాట దుబాయ్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే త్రీ టర్మినల్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ టర్మినల్ ఇస్ ఫర్ ఎవ్రీ అదర్ ఎయిర్లైన్ సెకండ్ టర్మినల్ ఓన్లీ ఫర్ ఫ్లైట్ బాయ్ అండ్ థర్డ్ టర్మినల్ ఓన్లీ ఫర్ ఎమిరేట్స్ అండ్ ఈ టర్మినల్ త్రీ ఏదైతే ఎమిరేట్స్కి మీరు ఇచ్చారో అది ది లాంగెస్ట్ టర్మినల్ ఇది వరల్డ్ అనమాట మేము ప్రెసెంట్ ఈ టర్మినల్ త్రీలో ఉన్నాం క్రౌడ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది మేము బ్లాక్ చేస్తున్నాం ఇలాంటి మధ్యలో సెంట్ చాక్లెట్స్ ఆల్కహాల్ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట దుబాయ్ బ్యూటీ ఫ్రీలో ఇంట్లో ఆఫర్స్ కూడా నడుస్తూ ఉంటాయి టైప్లో రా ఇది నా ఫ్లైట్కి ఇచ్చిన గేట్ డన్ విత్ బోర్డింగ్ అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే టూ స్టెప్స్ అని అయితే ఉంటాయి బోర్డింగ్ అయినాక మళ్ళీ వచ్చి కూర్చోమంటారు లైక్ చూపిస్తారు కూడా ఎస్ దాట్స్ అ రియల్ రోలిక్స్ వాచ్ దుబాయ్ ఎయిర్పోర్ట్లో చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటివి స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దుబాయ్ ఎయిర్పోర్ట్ అని వచ్చాం సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ బోర్డింగ్ అయిపోయాక అమ్మాయ అనుకుని ఫ్లైట్లోకి వెళ్తున్నా ఎమిరేట్స్లో మనకి ఐస్ అనే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆన్ ఎయిర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ టీవీ ఇస్తారు సో దాంట్లో చాలా ఉన్నాయి చూస్తుంటే వస్తున్నాయి చూస్తుంటే వస్తున్నాయి మూవీస్ కానీ టీవీ షోస్ కానీ పాడ్కాస్ట్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ ఈ ఎమిరేట్స్ వాళ్ళు ఇచ్చే ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ ఐస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ పాపులర్ అని అంటారు అది మనకి లైవ్ ఎయిర్ షో నడుస్తూ ఉంటుంది మనం ఎక్కడ దాకా వచ్చాము ఎక్కడ దాకా ఇంకా ఎయిర్టెల్ తో మీ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాం వాట్ ఇస్ ది గ్రౌండ్ స్పీడ్ రెండు కెమెరాలు ఇస్తారు దిస్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ పార్ట్ టూ కెమెరాస్ ఇస్తారు ఆ వ్యూస్ అయితే అసలు చాలా బాగుంటాయి అండ్ దిస్ ఈస్ ది దుబాయ్ ఎయిర్పోర్ట్ దిస్ ఇస్ టర్మినల్ టర్మినల్ త్రీ మనం ప్రెసెంట్లీ అక్కడ ఉన్నాము అక్కడ నుంచి అక్కడ దుబాయ్ అని ఎలో మార్గం అడుతుంది కదా అక్కడికి వెళ్తాం మనము అది అక్కడ నుంచి మనం టేక్ ఆఫ్ అవుతాం మన దగ్గరే కాకుండా ఎవ్రీ రోకి ముందున్న ఆ డివైడింగ్లో ఒక స్క్రీన్ ఉంటుంది జనరల్గా మనం ఏ ఏ ఎయిర్పోర్ట్లో ఎక్కినా కూడా మనకి ఏరోస్టేస్ అనేవాళ్ళు సేఫ్టీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు కదా బిఫోర్ ది టేక్ ఆఫ్ కానీ ఎమిరేట్స్ ఎయిర్లైన్స్లో వీడు వీళ్ళు వీడియోలో యానిమేషన్ ఇందాక చూపించారు కదా ఒక చిన్న క్లిప్ అలానే ఇస్తారు టోటల్ ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ వీడియో కింద పుష్ బ్యాక్ జరుగుతుంది అండ్ ఈ వ్యూ అక్కడ కింద పుష్ బ్యాక్ ఎలా జరుగుతుంది అని మనకు నాకు మనకు కనిపిస్తుంది అది ఇది నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ అనమాట ఆ పుష్ బ్యాక్ కానీ వాళ్ళు ఇంజన్స్ ఆన్ చేసి అంటే నేను కొంచెం ఫ్లైట్స్లో ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్ అంటే ఎలా ఆపరేట్ అయిన వాళ్ళు థింగ్స్లో
ఇది మన ప్రజెంట్ జర్నీ మ్యాప్ అనమాట ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద వాళ్ళు మనం ఎలా వెళ్తున్నాం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం డైరెక్షన్ ఏంటి మన స్పీడ్ ఏంటి అన్నీ ఇస్తారు మన దిస్ ఇస్ ది రూట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఇప్పుడు మనం ఎంత దూరం వెళ్ళాము కూడా చూపిస్తున్నారు నేనైతే ఫ్లైట్లో కొంతసేపు హ్యారీ హ్యారీ పోటర్ మూవీ పెట్టుకున్నా అన్నమాట జనరల్లీ ఎమర్స్ ఫ్లైట్స్ అయితే ఖాళీగా ఉండవు బట్ ఈ ఫ్లైట్ చాలా ఖాళీగా ఉండే నా పక్క టూ సీట్స్ లో ఎవరు లేకుండే సో బెడ్ మీద ఎలా పడుకుంటారో అలా అయితే పడుకున్నా నేను కొంతసేపు తర్వాత ఎరోసెస్ వచ్చి నేర్పి ఫుడ్ తి ఫుడ్ వెజ్జా నాన్ వెజ్జా అడిగారు అని అడిగారు అనమాట ఫుడ్ అయిపోయింది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ జర్నీ అయిపోయింది ఒక మా నాన్న పడుకొని ఉంటా ఇప్పుడు పూల్ బాల్ అయ్యట్టు మూవీ పెట్టుకొని చూస్తున్నా ఫుడ్ అయితే తినేసాను ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్ మ్యాప్ వేసి లేచాక చూస్తే మ్యాప్లో మనం ఇంత దూరం వెళ్ళిపోయాం పైలట్ ల్యాండింగ్ ప్రిపేర్ అవ్వని అనౌన్స్ చేసిన వెంటనే నేను విండోస్ అన్ని ఓపెన్ చేసి ఆ స్క్రీన్ ఆన్ చేస్తే అసలు ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్ వ్యూ ఉంది అదే చూసుకుంటూ అది రికార్డ్ చేసుకుంటూ కూర్చొని పోయా స్మూత్ ల్యాండింగ్ నేనైతే ఒక ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్తాను మా టెన్కి ల్యాండ్ అవ్వగా నాకైతే ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ అయితే వచ్చింది స్క్రీన్ మీద నేనైతే అన్నీ మ్యాక్స్ ఫైవ్ ఇచ్చేసా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వగానే వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ అని చెప్పి ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశారు దెన్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు నేను అంతగా ఏమి పాస్ చేయలేదు సో దిస్ ఈజ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది బ్లాగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై బ్లాగ్ గైస్ టు సబ్స్క్రైబ్ షేర్ అండ్ లైక్ యువర్ ఎటు సైనింగ్ ఆఫ్